अच्छा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कौन से बॉन्ड होते हैं नॉन पोलर कोयलेंट बॉन्ड आयानिक उसमें नहीं हो सकता ठीक है जो आयानिक के लिए शरायत मैंने आपको बताया था तो उसमें वो पूरा नहीं उतर सकता तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा नॉन पोलर कोयलेंट बॉन्ड और पोलर कोयलेंट बॉन्ड मतलब जो कोयलेंट बॉन्ड होता है नॉन पोलर कोयलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलर भी हो सकता है ठीक है मैंने आपको अभी बताया कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये यहाँ पे सी एच थ्री है और ये क्या है एक्स है अब अगर एक्स भी हेलोजन हेलोजन ये हेलोजन की फंक्शनल ग्रुप है अब हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है ज्यादा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा पार्शल यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा ठीक है तो कोलर कोल इनबाड भी एग्जिस्ट हो सकता है जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई एलिमेंट वाली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसके साथ अटैच हो क्लियर ना इसके बाद हमने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की लो मिल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में याद रखना है स्टूडेंट क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम है मैंने अभी बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है कम है अगर हम देखें तो कार्बन की 2.6 है और हाइड्रोजन की 2.1 है जो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो है 0.5 पॉइंट फाइव इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चार्ज नहीं होता जब चार्ज नहीं होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे वीक होंगे तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है उसकी मिल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पैंट मिल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पैंट क्या होती है कम होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से इन नेचर होते हैं वोलाटाइल इन नेचर होता है डियर स्टूडेंट अगर अगर हम देखें अगर हम सराउंडिंग में एक बीकर में हम क्या करें हम वाटर डाल दें और एक वेसल में हम क्या करें हम पेट्रोल को डाल दें पेट्रोल डीजल हो गया तो क्या होता है पेट्रोल उसमें क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उसमें क्या होता है नॉन पोलर कोलेंट बाड़ होता है तो ये क्या होता है उल्ट जाता है मतलब ये वो लटाइल है और वाटर उसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बाड़ तो वो वो लटाइल नहीं होता ठीक है तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिल्टिंग पॉइंट क्या होती है डियर स्टूडेंट वो लो होती है लो मिल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि उसमें मेनली क्या होता है हमारे पास नॉन पोलर कोयलेंट बाड़ होता है उस पर चार्ज नहीं होता तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे उसके दरमियान वीक होंगे तो वो आसानी से उड़ जाते हैं वो लटाइल होते हैं हमारे पास ठीक है तो इसकी मिल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी डियर स्टूडेंट कम होंगे क्लियर हो गया अच्छा इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन क्या होते कहते हैं मेन से कैटिनेशन ये स्टूडेंट कैटिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ खुद कंबाइन होता है सिल्प लिंकेज ऑफ कार्बन या इमान कार्बन एटम इस कार्ड केटीनेशन याद रखना है कि ये कार्बन क्या करता है ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या होता है सिल्फ अटैच होता है अटैच होता है ये कार्बन इसके साथ अटैच होता है इस सिल्फ लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट केटिनेशन कहते हैं अगर हम देखें डियर स्टूडेंट तो हमारे पास वी हैव मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हर साल जो है ना लाखों में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं सिंथेसाइज होते हैं तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक वाइड और मतलब मुख्तलि किस्म के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेराइटीज होती है तो वो कौन से प्रोसेस के जरिए होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो होता है केटिनेशन के जरिए तो केटिनेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कार्बन और कार्बन क्या होता है लिंकेज सिल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम तो ये स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स और क्या बनाते हैं हमारे पास क्लोज चेन भी बनाते हैं जैसे बिंजीन में होता है तो क्लोज चेन भी बनाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कार्बन बनाता है ठीक हो गया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केटिनेशन तो हमारे पास जो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्यों है क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं केटिनेशन और कैटिनेशन में क्या होता है कि इन कार्बन एटम के दरमियान सिल्फ लिंकेज होता है ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या होता है कनेक्ट होता है इस तरह ये कार्बन इस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है इस तरह ये कार्बन इस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है और इस तरह ये कार्बन इसके साथ और ये लॉन्ग 
क्या करता है चेन बनाता है इस प्रोसेस को अब सेल्फ लिंकेज प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स केटिनेशन कहते हैं और केटिनेशन प्रोसेस की वजह से हमारे पास क्या है मिलियन स्ट्रेलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है तो इसमें एक केटिनेशन भी इंतहाई अहम वो फीचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लियर हो गया इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आता है आइसोमेरिज्म 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 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म ये होता है कि टू आर मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हैविंग द सेम हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला कि आइसोमेरिज्म याद रख लें स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म इंतहाई अहम फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि इसमें जो दो तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके जो मालिक उसका जो मालिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट सेम होता है और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट वो डिफरेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट आइसोमेरिज्म लेट से ये हमारे पास सी फोर एच टेन ये हमारे पास इसको हम कहते हैं ब्यूटेन ये अब हम पढ़ेंगे बाद में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ठीक है तो ब्यूटेन ब्यूटेन ये आपके पास है अल्केन इसका मालिकुलर फार्मूला क्या है सी फोर एच टेन तो ये किस तरह आप देखें सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री अब ये क्या होगा कितने कार्बन है फोर वन टू थ्री फोर कितने हाइड्रोजन है डियर स्टूडेंट्स टेन तो यहाँ पे कितने थ्री टू फाइव सिक्स सेवन और ये कितने टेन तो दस हाइड्रोजन हो गया और चार क्या हो गए कार्बन तो आपके पास कौन सा चेन है स्ट्रेट चेन है तो इसके जो स्टूडेंट हम लिखते हैं एन ये अभी हम पढ़ेंगे जो आयोपिक आयोपिक नाम इनक्लेचर है और जो अभी आने वाला टॉपिक है उसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ठीक है अभी सिर्फ टॉपिक को समझे तो इसको हम कहेंगे डियर स्टूडेंट इन ब्यूट है याद रखने डियर स्टूडेंट के इन आप कब लगाते हैं जब आपके पास स्ट्रेट चेन होता है जब आपके पास स्ट्रेट चेन होता है तो स्ट्रेट चेन के लिए हमारे पास क्या होता है इन होता है तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं इन ब्यूटेन अब देखो सी एच थ्री सी एच टू और अच्छा यहाँ पे एक ब्रांच लगाते हैं सी एच थ्री और यहाँ पे क्या लगाते हैं सी एच थ्री अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर हाइड्रोजन कितने थ्री टू फाइव फाइव और थ्री एट अच्छा तो यहाँ पे क्या है आपके पास सी एच थ्री सी एच टू तो वन टू थ्री फोर हो गया आपके पास थ्री और टू फाइव फाइव और थ्री एट यहाँ पे देख आप सही हो गया अब देख कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फोर कार्बन हो गया यहाँ पे कितने थ्री और वन फोर फोर और थ्री सेवन सेवन और थ्री अब ये सुन यहां पे एक ब्रांच आ गया जब एक ब्रांच आएगा तो उसको हम कहेंगे आइसो क्या कहेंगे आइसो इसको हम कहेंगे आइसो ब्यूटेन क्या कहेंगे आइसो ब्यूटेन अब देखो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और सी एच थ्री अब देखिए डियर सुन यहां पे कितने ब्रांच आ गए दो अब ये कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर कितने हाइड्रोजन है थ्री वन फोर फोर और थ्री सेवन और सेवन और थ्री टेन तो इसमें दो ब्रांच है जब दो ब्रांच आएंगे तो इसको हम कहेंगे न्यू ब्यूटेन क्या कहेंगे न्यू ब्यूटेन अब इसके कितने स्ट्रक्चर हो गए ब्यूटेन के डियर स्टूडेंट तीन स्ट्रक्चर हो गए अब देखो यहाँ पे ब्यूटेन का मालिकुलर फार्मूला क्या है सी फोर एच टेन क्या है डियर स्टूडेंट सी फोर एच टेन अब देखो यहाँ पे कार्बन वन टू थ्री फोर फोर कार्बन है हाइड्रोजन कितने थ्री और टू फाइव फाइव और टू सेवन सेवन और थ्री टेन तो टेन हाइड्रोजन है और फोर कार्बन है तो अभी आपके पास जब स्ट्रेट आएगा तो स्ट्रेट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं इन इन तो ये आपके पास हो गया इन ब्यूटेन क्या हो गया डियर स्टूडेंट इन ब्यूटेन अब देखो यहाँ पे एक ब्रांच है आपके पास जब एक ब्रांच आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे आइसो कहेंगे जब दो ब्रांच आएंगे डियर स्टूडेंट तो दो ब्रांच के लिए हम क्या नाम यूज करेंगे न्यू अब यहाँ पे फोर कार्बन टेन हाइड्रोजन यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर कार्बन हाइड्रोजन थ्री और वन फोर फोर और थ्री सेवन और थ्री टेन हाइड्रोजन क्या है और कार्बन सेम है 
यहां पे देखो कितने कार बने वन टू थ्री फोर हाइड्रोजन कितने थ्री और थ्री सिक्स सेवन और थ्री टेन तो तीनों में देखे कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद क्या है तो तीनों का मालिक उधर फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट वो डिफरेंट है तो इस फिनोमिना को डियर स्टूडेंट हम कहते हैं आइसोमेरिज्म तो आइसोमेरिज्म इंतहाई अहम फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इसमें आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मालिकुलर फार्मूला क्या होता है अब देखो इसका ब्यूटेन का मालिकुलर फार्मूला क्या है ये ब्यूटेन का मालिकुलर फार्मूला है ब्यूटेन का मालिकुलर फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट C4H10 तो इन सब का मालिकुलर फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट C4H10 सब में फोर कार्बन है और सब में टेन हाइड्रोजन है लेकिन डिफरेंट क्या है मालिकुलर फार्मूला क्या है सॉरी स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है डिफरेंट है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इसका तीनों का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है स्ट्रक्चर अलग अलग से है हमारे पास तो मालिकुलर फार्मूला क्या है सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है डिफरेंट है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म और ये स्टूडेंट्स अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर है उसमें हम आइसोमेरिज्म डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है टाटोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे उसके उसमें डिटेल के साथ ठीक है और उसके बाद जो है ना ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे सिस आइसोमर पढ़ेंगे ट्रांस आइसोमर पढ़ेंगे तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है आइसोमेरिज्म और उसको इनशाला हम अलहदा से चार पांच वीडियो में हम क्या करेंगे इसको फिनिश करेंगे तो आइसोमेरिज्म इंतहाई अहम चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखने स्टूडेंट्स कि आपको आयोपिक सही तरीके से आना चाहिए उसके बाद आपको आइसोमेरिज्म आना चाहिए कि आइसोमेरिज्म जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर है सिस आइसोमर है ट्रांस आइसोमर है फंक्शनल आइसोमर आइसोमर्स है चेन आइसोमर्स है पोजिशन आइसोमर्स है टाटोमेरिज्म है हमारे पास ठीक है टाटोमेरिज्म इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इनको आप लोगों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा और उसके बाद फिर हम वो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन है आपके पास रेजोनेंस है हाइपर कंजुगेशन है इंडक्टिव इफेक्ट है एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए तो ये केमिकल रिएक्शन को या मैकेनिज्म आप रिएक्शन किस तरह होता है तो इसमें आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही तरीके से समझ आना चाहिए तो इनको इन हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है ठीक है इसके बाद ये स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सालुबिलिटी क्या डिस्कस करेंगे आपके पास अब हम पढ़ेंगे सालुबिलिटी इन केमिस्ट्री वी हैव अ जर्नल रूल लाइक डिजाल लाइक क्या है हमारे पास लाइक डिजाल लाइक इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स के पोलर सलूट विल बी डिजाल इसका मतलब है पोलर सलूट विल बी डिजाल इन पोलर सालवेंट वाइल नॉन पोलर सलूट नॉन पोलर सलूट विल डिजॉल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट याद रखना डियर स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या है तो याद रखना है केमिस्ट्री में हमारे पास एक जर्नल रूल है जिसको हम कहते हैं लाइक डिजॉल लाइक इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स के पोलर सलूट किस में डिजॉल होंगे पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सोलूट किसमें डिजॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ठीक है जो आपके पास सोल्यूशन बनता है डियर स्टूडेंट सोल्यूशन उसमें हमारे पास बाइनर कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम देखें एक हमारे पास होता है सोल्यूट डियर स्टूडेंट्स और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं डियर स्टूडेंट तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं सोल्यूशन तो याद रखना है कि सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट क्या होता है ये लिसर इमाउंट में होते हैं सोल्यूट क्या होता है ये लिसर इमाउंट में होता है और सॉल्वेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स ये ग्रेटर इमाउंट में होता है ठीक है जो ज्यादा ग्रेटर इमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं जो लिसर इमाउंट में होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं क्लियर हो गया तो बाइनर बाइनरी कंपोनेंट है हमारे पास सोल्यूशन में तो याद रखना है कि सोल्यूशन सॉल्वेंट में जब आप वो सोल्यूट डालेंगे जो दोनों की क्या होंगे सेम नेचर होंगी तो वो क्या होंगे वो डिजॉल्व होंगे 
ठीक हो गया जिस तरह अगर हम देखते हैं कि आर्गेनिक कंपाउंड है अभी हमने डिस्कस किया कि आर्गेनिक कंपाउंड में मेजोरिटी कौन सा बाण होता है नॉन पोलर कोलेंट बाण कौन सा बाण होता है नॉन पोलर कोलेंट बाण जो अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स कम है तो इस पे चार्ज नहीं होगा जब चार्ज नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या होंगे नॉन पोलर मालिक्यूल होंगे तो याद रखना है स्टूडेंट ये वाटर में इन सार होंगे याद रखना है स्टूडेंट जर्नली द आर्गेनिक कंपाउंड आर इन सार्बल इन वाटर याद रखना है स्टूडेंट्स के आर्गेनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं इन सार्बल होते हैं याद रखना है आर्गेनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स इन सार्बल होते हैं क्योंकि बिकॉज वाटर इज अ पोलर मालिक्यूल बिकॉज वाटर इज अ पोलर मालिक्यूल वाटर हमारे पास कौन सा मालिक्यूल होता है स्टूडेंट्स पोलर मालिक्यूल होता है देखिए हमारे पास वाटर है एच टू ओ अब देखो डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींचेगा अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे डी स्टूडेंट पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा समझ आ रहा है ठीक है ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शल निगेटिव हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है ज्यादा है किससे ज्यादा है हाइड्रोजन से ज्यादा है देर फोर वी कैन से दैट वाटर इज अ विच मालिक्यूल वाटर इज अ पोलर मालिक्यूल तो जब वाटर पोलर मालिक्यूल होगा तो हमने अभी कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है डियर स्टूडेंट्स उस पे चार्ज नहीं होता चार्ज क्यों नहीं होता क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इतनी ज्यादा नहीं है तो इसमें नॉन आयनिक करेक्टर होगा आर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा स्टूडेंट नॉन आयनिक करेक्टर होगा अब इस पे नो चार्ज जब चार्ज नहीं होगा तो ये वाटर में क्या होता है ये डिजोल्व नहीं हो सकते क्योंकि याद रखना है स्टूडेंट क्योंकि सार्बिलिटी के लिए जो है याद रखना है सलूट के नेचर पर भी डिपेंड करता है और इसके अलावा नेचर आप सालेंट पे भी डिपेंड करता है कि याद रखना है स्टूडेंट के सलूट और सालवेंट के दरमियान जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो उतनी ही ज्यादा सालिबिलिटी होगी अगर सलूट और सालवेंट के दरमियान डियर स्टूडेंट्स क्या होगी इंटरेक्शन कम होगी तो जाहिर ही बात है वहां पर सालिबिलिटी क्या होगी कम होगी तो अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे वाटर है आपके पास और यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव यहाँ पे जब हम आर्गेनिक कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आर्गेनिक कंपाउंड पे चार्ज नहीं होगा जब चार्ज नहीं होगा तो इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा इसलिए आर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे तो याद रखना है स्टूडेंट्स जो अभी मैंने बताया आपको लाइक डिजॉल्व लाइक इसका मतलब है कि द पोलर सलूट विल बी डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट पोलर सलूट के लिए पोलर सलूट भी जिसपे चार्ज होगा क्या होगा चार्ज होगा प्लस माइनस चार्ज होगा पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट जिसपे चार्ज होगा जिस तरह वाटर है वाटर पे क्या होते हैं स्टूडेंट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है तो वाटर कौन सा सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट है ठीक हो गया ठीक है इस तरह नॉन पोलर सलूट के लिए नॉन पोलर सलूट जहां पे चार्ज नहीं होता वो सलूट जिस पे चार्ज प्लस माइनस चार्ज नहीं होता इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट नॉन पोलर सलूट कहते हैं क्या कहते हैं नॉन पोलर सलूट कहते हैं तो इसके लिए नॉन पोलर सलूट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर सलूट है वो किस में डिजॉल्व होगी डी स्टूडेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट में जिस तरह आपके पास बिंजीन है स्टूडेंट बिंजीन है ठीक है क्लोरोफाम है ठीक है स्टूडेंट्स तो बिंजीन क्या है आपके पास ये आपके पास जो है ना आर्गेनिक सॉल्वेंट है आपके पास क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है इसमें सही तरीके से डिजॉल्व होते हैं आर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी हमने डिस्कस की कि आर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली इसमें कौन सा बाण होता है नॉन पोलर कोलेंट बाण होता है और नॉन पोलर कोलेंट बाण जो है उस पर चार्ज नहीं होता प्लस माइनस चार्ज नहीं होता तो इसलिए हमने डिस्कस किया कि वाटर इज अ पोलर मालिक्यूल 
वाटर कौन सा मालिक्यूल है पोलर मालिक्यूल है ठीक है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन से क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे पार्शल नेगेटिव यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव तो वाटर कौन सा मालिक्यूल है पोलर मालिक्यूल है अब इसमें कौन से सलूट जो है ना वो डिजॉल्व होंगे जो पोलर होंगे लेट से आपके पास जो एन है ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है तो जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये इसकी एनाइजेशन होगी यहाँ पे एन ए पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है निगेटिव चार्ज आता है अब ये पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है निगेटिव अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करता है और क्लोरिन को कौन अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन अट्रैक्ट करता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए वाटर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स वाटर इज अ पोलर मालिक्यूल तो इसमें आपके पास जो है ना पोलर से रूट क्या होंगे वो डिजॉल्व होंगे और याद रखना है डियर स्टूडेंट्स वाटर याद रखना है वाटर इज टू ओ इज कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट याद रखना है स्टूडेंट्स के वाटर को हम क्या लेते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसके दो वजूहात है याद रखना है अगर हम यूनिवर्सली देख ले तो वो तो 100% होना चाहिए लेकिन अगर हम देखें तो वाटर में आपके पास जो लिपिड्स है वो सॉल्यूबल नहीं है इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक इसके अलावा जो ऑर्गेनिक है वो भी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते लेकिन मेजॉरिटी हम कह सकते हैं मेजॉरिटी केसेस में हम कह सकते हैं कि वाटर में ज्यादातर जो है ना वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं डिजॉल्व होते हैं क्लियर हो गया ठीक है क्योंकि वाटर वाटर की दो खसूसियात है देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या फीचर्स इन वाटर व्हिच कैन मेक देम व्हिच मेक हिम मेक इट यूनिवर्सल सॉल्यूबल तो उसमें देयर स्टूडेंट्स एक है कि इसकी पोलर नेचर है पोलर नेचर पोलर नेचर और दूसरी इसकी है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अब डियर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि पोलर नेचर का मुराद क्या है उस पोलर नेचर से मुराद क्या है कि पोलर मींस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वाटर इज अ पोलर मालिक्यूल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किससे ज्यादा है हाइड्रोजन से तो ये हाइड्रोजन से अपने ऊपर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं अब याद रखने स्टूडेंट पार्शल का मतलब ये है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता जिस तरह आयानिक बाढ़ में होता है याद रखना है क्योंकि आयानिक में अगर आप देख ले तो सोडियम से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मतलब एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं क्योंकि एक साइड पे क्लोरीन है एक साइड पे सोडियम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है कम है तो इससे हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे रिमूव करेंगे और कंप्लीटली किसको ट्रांसफर करेंगे क्लोरीन को तो इस पे कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आएगा बट इन केस ऑफ दिस ऑक्सीजन की और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि हाइड्रोजन से कंप्लीटली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करें अट्रैक्ट करें ठीक है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपनी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है मींस कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके करीब होता है ऑक्सीजन के करीब होता है इसलिए इस पे पार्शल चार्ज होता है कंप्लीट चार्ज नहीं होता अब लेट से हाइड्रोजन ने इसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को तो इसके पास तो जीरो रह जाएंगे और बाडिंग का मकसद क्या है बाडिंग इसलिए होती है कि एटम क्या हो जाए अपने आप को स्टेबल बना ले ठीक है अब इसके बाद याद रखना है कि इसने इसको कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास तो जीरो रह जाएंगे ठीक है अब इसके पास जीरो रह जाएंगे तो ये तो कंप्लीट नहीं होगा तो इसलिए ये क्या होता है स्लाइटली डिस्प्लेस होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ तो यहाँ पे पार्शल निगेटिव यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव दूसरी बात ये स्टूडेंट्स याद रखना है जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की इंतहाई ज्यादा है तो याद रखना कि वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ज्यादा है अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मुराद ये है स्टूडेंट्स याद रखना है अब ये स्टूडेंट्स जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो सोडियम क्या होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव आता है यहां पे डियर स्टूडेंट्स क्या होता है वाटर होता है यहां पे पार्शियल पॉजिटिव यहां पे पार्शियल नेगेटिव यहां पे पार्शियल पॉजिटिव अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स याद रखना है अब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में दोबारा मिल सकते हैं ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में दोबारा मिल सकते हैं जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दोबारा इन एसीएल बनाएंगे तो फिर ये वाटर में किस तरह डिजॉल्व होगा समझ आ रहा है कि नहीं तो वाटर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है ये इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है रिड्यूस करता है 
वाटर कैन रिड्यूस द पोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आइन ये ये एन और सीएल के दरमियान क्या करता है ये अट्रैक्शन को कम करता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट की वजह से वाटर इन के अट्रैक्शन को क्या करता है कम करता है जब कम करता है तो ये इजीली अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं और ये सोडियम क्लोराइड इजीली वाटर के साथ क्या होते हैं डिजॉल्व होते हैं तो याद रखना है स्टूडेंट लाइक डिजॉल्व लाइक के मीन पोलर सोल्यूट विल बी डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट वाइल नॉन पोलर सोल्यूट विल बी डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट व्हाई बिकॉज़ याद रखना है स्टूडेंट के पोलर सोल्यूट और पोलर सॉल्वेंट के درمیان इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी किसके درمیان इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा पोलर सोल्यूट और पोलर सॉल्वेंट के درمیان इंटरेक्शन क्या होगा स्ट्रांग होगा हम दूसरे साइड पे गए अगर यहां पे हम किसी ऑर्गेनिक सोल्यूट को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को या पे डिजॉल्व करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे चार्ज नहीं होता तो इसलिए इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या है स्टूडेंट यहां पे क्या होना चाहिए नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट जहां पे चार्ज नहीं होगा जिस तरह बेंजीन है बेंजीन पे चार्ज नहीं होता हमारे पास ठीक है तो बेंजीन में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे डिजॉल्व होंगे लेकिन वाटर में नहीं होगी तो ये तो आगे सॉल्युबिलिटी की बात नेक्स्ट से कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता क्योंकि वहां पे चार्ज नहीं होता इन ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है लेकिन याद रखना है स्टूडेंट जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में होता है अब अगर आप देखें एनएसएल तो एनएसएल तो सॉलिड फॉर्म में जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये इसमें तो आयंस नहीं है तो करंट पास नहीं होगा जब इसको हम किस में डालते हैं वाटर में तो ये क्या होते हैं आयनाइज होते हैं फिर इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ठीक है स्टूडेंट अच्छा नेक्स्ट से दे स्टूडेंट्स रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन तो याद रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रेट ऑफ रिएक्शन है दे स्टूडेंट्स याद रखना है रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जनरली क्या होते हैं डी स्टूडेंट्स स्लो होते हैं वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनिस्बत क्या होती है स्लो होती है जब हम अभी अभी हमने पहले कहा कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में चार्ज होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है प्लस माइनस चार्ज होता है तो उस प्लस माइनस चार्ज की वजह से उनकी रिएक्शन रेट क्या होती है ज्यादा होती है याद रखना है कि जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है और वहां पे क्या होता है प्लस माइनस चार्ज होता है अब अभी हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हमारे पास क्या होते हैं कोइलेंट बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है कोइलेंट बॉन्ड होता है जब कोइलेंट बॉन्ड होता है तो कोइलेंट बॉन्ड में हमें अभी हमने कहा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है कार मैंने अभी तीन चार दफा कहा इसकी 2.6 ही तकरीबन इसकी तकरीबन 2.1 है लगभग इस तरह तो डिफरेंस क्या है तकरीबन 0.5 0.6 तकरीबन लगभग 0.5 डिफरेंस है तो इनके डिफरेंस इंतियाई कम है स्टूडेंट्स तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो इक्वली शेयरिंग होगी अन इक्वल शेयरिंग नहीं होगी जिस तरह पोलर कोइलेंट बॉन्ड में होता है स्टूडेंट्स देखिए यहां पे कांसेप्ट क्लियर करें जो यहां पे ये लेट सपोज एचसीएल है अब HCl में हमारे पास क्या होता है नॉन पोलर कोइलेंट बॉन्ड नहीं होता कौन सा बॉन्ड होता है पोलर कोइलेंट बॉन्ड उसकी वजह ये है डियर स्टूडेंट्स कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब हाइड्रोजन से ज्यादा है ठीक है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को अपनी तरफ करेगा तो ये यहां पे पार्शियल नेगेटिव आएगा यहां पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट्स यहां पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा यहां पे पार्शियल नेगेटिव आएगा तो अब इसको हम पोलर कोइलेंट बॉन्ड कहते हैं स्टूडेंट्स इस पे अब नॉन पोलर नहीं होगा क्लियर हो गया लेकिन अब यहां पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स कम है तो यहां पे चार्ज नहीं होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चार्ज नहीं होता जब चार्ज नहीं होता तो उसकी रिएक्शन रेट क्या होगी स्लो होगी बनिस्बत इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्योंकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टूडेंट्स क्या होता है यहां पे चार्ज होता है जब चार्ज होता है तो चार्ज की बनिस्बत उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक से क्या होता है फास्ट होता है दूसरी बात ये स्टूडेंट्स कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की तरफ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी थी वो अभी हमने कहा कि ये इसमें नॉन पोलर कोइलेंट बॉन्ड होता है और ये वाटर में क्या आता है इनसॉल्युबल होता है फिर हमने कहा कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है इसके तीन प्रॉपर्टीज है तीन क्वालिटीज है एक हमने कहा पोलर नेचर दूसरा हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ज्यादा है याद रखना है वाटर की जो डियर स्टूडेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है वो 80 है इससे 
वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है डेयर स्टूडेंट्स वो क्या है वो ए टी है तो वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती है इसलिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है उनको क्या करते हैं वीक करता है तो इसलिए ये दोनों दोबारा मिल नहीं जाते क्लियर हो गया ठीक है तो उसके बाद जो थर्ड थी वाटर की वो वाटर में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में क्या होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्लियर हो गया तो निकाल ठीक है अच्छा फिर रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कह रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है स्लो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है वो स्लो होता है बनिस्बत इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्योंकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स चार्ज होता है उसमें प्लस माइनस चार्ज होता है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है फास्ट होती है अभी हमने कहा कि जो कार्बन हाइड्रोजन है डियर स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्वेलेंट बाड होता है ठीक है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे चार्ज नहीं होता तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होता है डियर स्टूडेंट उसमें स्ट्रांग बाड होता है और जब स्ट्रांग क्वेलेंट बाड होता है तो सबसे पहले इस बाड को हमने क्या करना है ब्रेकअप करना है जब हमने क्या करना है कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान जो स्ट्रांग कोयलेंट बाड है उनको हमने क्या करना है ब्रेकअप करना है जब उनके दरमियान क्या करेंगे हम उसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा न्यू बाड क्या होंगे फॉर्म होंगे ठीक है तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है वो स्लो होता है बनिस्बत इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्योंकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है डियर स्टूडेंट चार्ज होता है चार्ज प्लस माइनस चार्ज की वजह से उनमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स फास्ट होती है अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देख ले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स उस पर चार्ज नहीं होता उसमें जनरली हमारे पास क्या होता है नॉन पोलर कोयलेंट बाड होता है क्या होता है नॉन पोलर कोयलेंट बाड होता है जब नॉन पोलर कोयलेंट बाड होता है तो चार्ज नहीं होगा उसमें जो है ना स्ट्रांग कोयलेंट बाड होता है तो सबसे पहले हमने बाड को क्या करना है ब्रेकअप करना है जब बाड को क्या करना है ब्रेकअप करेंगे उसके बाद ही क्या बनाएंगे न्यू बॉन्ड्स बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्विकली रिएक्ट नहीं करते ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते डी स्टूडेंट्स क्विकली रिएक्ट नहीं करते क्विकली रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में स्ट्रांग हाइड्रोजन बाड होता है सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रांग स्ट्रांग बाड को हमने क्या करना है हमने स्ट्रांग बाड को हमने ब्रेकअप करना है उसके बाद ये न्यू बॉन्ड्स बनाएंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन रेट क्या होगा डी स्टूडेंट वो स्लो होगा बनस्बत इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लियर हो गया ठीक है तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमने कहा कि ये उसकी सॉलिबिलिटी हमने डिस्कस की कि ये वाटर में क्या होता है सॉलबल होता है जिस तरह आपके पास इनिशियल होते हैं इनिशियल में कौन सा बाण होता है आयानिक बाण होता है इनिशियल में क्या होता है आयानिक बाण होता है और ये वाटर में क्या होते हैं सालुबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सालुबल नहीं होते ठीक है इसके बाद ये स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज है उसमें यह है सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर्स एंड बिहेवियर के हमारे पास मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तकरीबन जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो मतलब स्ट्रक्चर या मुख्तलि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होते हैं वो सेम होते हैं ठीक है तो अगर हम देखें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो मिलियन ट्रेलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें जो मिलियन ट्रेलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अभी हमने कहा कि वो किस वजह से होता है वो हमारे पास एक प्रोसेस होता है वो अब उसको हम क्या कहते हैं कैटिनेशन कहते हैं अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो उसमें होता है कार्बन में एक प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं कैटिनेशन और ये कैटिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स ये सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम के कार्बन कार्बन क्या होते हैं डेयर स्टूडेंट्स वो उसमें जो सेल्फ लिंकेज होती है खुद ब खुद आपस में मिल जाते हैं और हमारे पास क्या होते हैं लॉन्ग चेन बनाते हैं कार्बन के उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स केटिनेशन कहते हैं और कार्बन में केटिनेशन क्यों होता है डेयर स्टूडेंट्स एक इसकी वजह ये है कि इसकी टेट्रावेलेंट टेट्रावेलेंट है ये कि, कितने बाड बनाता है ये फोर बाड बनाते हैं डेयर स्टूडेंट इट विल फॉर्म फोर बाड ये पोर बाड बनाता है कार्बन टेट्रावेलेंट है क्यों है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स याद रख ले कार्बन के वेलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के वेलेंशियल में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं फोर इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हैं फोर इलेक्ट्रॉन हैं 
और ये कितने एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं फोर एटम के साथ ये स्टूडेंट्स देख ले तो ये के पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा एक इसके साथ एक इसके साथ और एक इसके साथ तो कार्बन के वेलेंशियन में कितने इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स फोर इलेक्ट्रॉन है फोर इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करता है फोर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो ये टेट्रावेलेंट है ये फोर बॉन्ड बनाता है तो इसलिए इसमें कैटेनेशन होती है दूसरा कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है कम होता है उसकी वजह से भी कार्बन कार्बन की जो बाढ़ है वो ज्यादा स्टेबलाइज होती है क्योंकि उसमें बाढ़ लेंथ क्या होता है कम होता है तो जो कैटेनेशन प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैटेनेशन प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम आपस में मिल जाते हैं और मिलियन ट्रिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो अब इनको स्टडी करने के लिए कि बहुत से जो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके तकरीबन जो प्रॉपर्टीज है या स्ट्रक्चर है वो तकरीबन क्या होते हैं या जो उसके लिए जो रिएक्टेंट यूज करते हैं जब वो रिएक्टेंट पे रिएक्शन करते हैं तो वो ज्यादातर क्या होते हैं सेम होते हैं उसके लिए हम फिर क्या करते हैं होमोलागस सीरीज बनाते हैं क्या बनाते हैं स्टूडेंट होमोलागस सीरीज बनाते हैं कि इसमें जो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी जो क्या होती है वो प्रॉपर्टी सेम होती है उसको हम एक सीरीज में रखते हैं ठीक है जिस तरह अल्कोहल सीरीज है तो अल्कोहल सीरीज के हम क्या लगाते हैं ओ OH लगाते हैं ठीक है इस तरह मुख्तलि किस्म के और भी हमारे पास क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन सीरीज है मुख्तलि किस्म की सीरीज है तो कुछ मतलब जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपस में तकरीबन प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती है सिमिलर होती है इसलिए जो हम आ, उसको हम सीरीज में रखते हैं मुलाग सीरीज ठीक है तो हमारे लिए जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसको हम कम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके प्रॉपर्टीज तकरीबन उसके क्या होते हैं सेम होते हैं तो इसलिए उसको हम एक सीरीज में क्या करते हैं उसको पुट ऑफ करते हैं तो हम उसको आसानी के साथ क्या करते हैं स्टडी करते हैं क्योंकि जो कैटेनेशन प्रोसेस है ये स्टूडेंट तो कैटेनेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं क्योंकि कार्बन एक क्या है आपके पास टेट्रावेलेंट है मैक्सिमम बॉन्ड बनाते हैं पोर बॉन्ड बनाता है और दूसरा जो कार्बन कार्बन है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज होता है तो इसलिए कार्बन में क्या होता है डी स्टूडेंट्स उसमें कैटेनेशन आपके पास होता है ठीक है क्या होता है कैटेनेशन होता है ठीक है बाकी एलिमेंट में सल्फर में भी हो सकता है वो लेकिन उसमें बहुत कम होती है जो मेन कैटेनेशन होती है वो कार्बन में होती है एक वजह यह है कि एक वो टेट्रावेलेंट है और दूसरा उसमें फोर बाड बनते हैं और दूसरा उसकी बाड लेंथ क्या है कम है जब बाड लेंथ कम होगा तो उसकी बाड एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी तो वो स्टेबलाइज होगा ठीक है स्टेबल होगा हमारे पास ठीक है ठीक है तो ये उसकी प्रॉपर्टीज थी मुलाग सीरीज हम इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मुलाग सीरीज पढ़ेंगे मुलाग सीरीज क्या होता है ठीक है वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज है उसमें हमने क्या डिस्कस किया एक कंपोजिशन कि जो मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 99.9 परसेंट उसमें कार्बन होगा और याद रखना स्टूडेंट्स के कार्बन जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मस्ट है कि उसमें क्या होना चाहिए उसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में कार्बन होगा और वो ऑर्गेनिक होगा इस कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें साइनाइड है हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है उसके बाद फिर हमने बाइंडिंग डिस्कस की रेस्टोरेंट्स की बाइंडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन पोलर कोलेंट बाड होता है पोलर भी हो सकता है अगर हम किसी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट उसके साथ अटैच करें तो पोलर कोलेंट बाड भी हो सकता है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयानिक बाड नहीं हो सकता तो उसमें नॉन आयानिक करेक्टर होता है और बाड क्यों नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता स्टूडेंट्स के आयानिक बाड के लिए जो शराइ है वो कार्बन फॉलो नहीं कर सकते तो कार्बन के वेलेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है फोर इलेक्ट्रॉन है तो वो मैक्सिमम कितने बाड्स बनाता है डियर स्टूडेंट्स फोर बाड बनाता है क्या बनाता है फोर बाड बनाता है वो टेट्रा वेलेंट है तो इसलिए वो बाकी फोर एटम के साथ वो क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे और फोर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो शेयर करेंगे तो आपके पास कोलेंट बाड 
उसमें है नॉन पोलर कोरेंट वाल उसमें होता है ठीक है उसके बाद जब स्टूडेंट हमने आइसोमेरिज्म के ऊपर बात की कि आइसोमेरिज्म क्या होता है कि उसमें दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके मालिकुलर फार्मूला क्या होती है सेम होती है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आइसोमेरिज्म हम अलहदा से पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आइसोमेरिज्म इंतहाई डिटेल के साथ है तो उसमें हम सिस आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे ट्रांस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फंक्शन आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म ये हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे